Og så vækker hun hans hart der. Hun kan så hart, hun kan være på. Hun kan ikke se hjertet, hun kan En også om bed på egen fies, at de får ogen med ærlighed for ons, så prat jeg. En også om standardhed, en også harte. Det er også harte, at I så godt mag, Fader hos. Og så harte, så godt fang kan mag. Og så godt slag, når I gjør. Og så godt hart, for I så fie, Fader. Og så vil vi ikke komme bedt, men vi ikke komme bredt, Herre. Herre, vores hæt i Nordag. Elk en for vores Herre. Vores hæt i Nordag, Herre. Sonder i, Fader, er så smerks nie. Sonder i, Fader, kan ons nie bestaan nie. Sonder i, Fader, is daar geen lewe nie. Sonder die vader is daar niks nie. Daarom buig het ons voor die Heer. Ons buig diep voor die Heer. Ons verheerlik die naam. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ek hoef jylle so een versie lees. Dit staan in 1 Korintheus 13 vers 5. En dis seker vir my die mooiste vers oor vergiftenis in die Bijbel. Dat is baie mooi vers. Maar dis seker die mooiste vers oor vergiftenis in die Bijbel. As jy nie vir my vraag wat is vergiftenis, wat is liefde en wat is vergiftenis, dan gaan ek vir jou hierdie vers nie lees. En dit staan in... 1 Korintheus 13 vers 5 staan daar die liefde hou die boek van die kwaad dis wat vergifnis is die liefde hou die boek van die kwaad waar vergifnis is om te vergewe en vergewe nee gewoon Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Alhoewel vergifnis een kees is en een mens groei in vergifnis, en baie keer is dit vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Ek dink dit is vergifnis om net te vergewe. Dat is daar iemand is wat jy een vrok ken oor drama, of wat jy sikkel om te vergewe, dat jy die heilige geest sal bid, om so in jou hart te werk, dat jy sal vergewe en vergewe, en as jy na een ander persoon kyk, jy om een schoon, nieuwe, wit blad sal geven. Kom is dit so belangrijk om iemand een schoon, wit blad te geven? is om wat die Heere Jesus vir my en vir jou elke dag van ons leven een schoon nieuwe wit blad geef. En ek bid dat die liefde van die Heere Jesus so in my en jou harte sal sal werk dat ons sal vergewe en sal vry spree soos die Heere Jesus vergewe en soos die Heere Jesus vry spree. Kom ons met saam. Jere, waar ons nou die woord gaan open, Jere? Die woord gaan open, maak, Vader. Bid ons, Jere, dat dat die heilige gees hierdie woord in ons harte sal inbring, Jere. Jy het hierdie woord op ons hart sal skryf. Die deel van ons hart sal maak, Jy. En dat ons verrat sal staan oor die woord, Jy. Oor hoe vars en hoe niet die woord elke dag is, Vader. 
Ons bid daar voor die Heere Jesus. Ons bid in die wonderlijke naam van Jesus Christus, ons Heer. Amen. Kom ons maak die ons Bijbels oom by 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. So wie van jylle kan achterkomen wat is niet in die kerk? Ek wil nie met Petru en Jaap, ach, by uh, Henry en Jaap, wil nie, wil nie nie. Maar wie van jylle kan achterkomen is iets wat splinter niet in die kerk is? Die projector, ja. <laughs> die projector is splinter nie. Ek ga nie weer vir die uh, een rode hart huis en dan gooi om witte zwart uit. Dit is een nieuwe project en jy gaan die, dit sien soos dit is. En daar staan die, die eerste vers, 1 Petrus 5 vers 7. Een van die mooiste verse in die Bijbel. Want jy, jy moet hierdie vers, moet jy in die kop uitleen. Jy moet om hier, jy kan ons so benadig in God kyk. 1 Petrus 5 vers 7, werk al jy kommerkes op op hom, want hy sorg vir jou. Jy kan sê, werk aan die bekommeris op hom, want hy sorg vir my. Wat een wonderlijke belofte in die Bijbel. Seker, een van die mooiste beloftes in die Bijbel volgend. As jy volgend uh, um, swaar belas is, en jy bekommerd is, dan uh, is hierdie vers speciaal vir jou. Die volgende vers, Wees nuchter, in Petrus 4, 5 vers 8, wees nuchter, wees wakker. Jy vijand die duivel loop rond soos een brillende leeuw op soek na iemand om te verslind. Wees nuchter, wees wakker. Jy vijand die duivel loop rond soos een brillende leeuw op soek na iemand om te verslind. Ek wil volgend met jy deel oor vrees, oor uh, vrees, is seker die machtigste wapen van die Satan, wat daar in die mense lewe is. En uh, as jy mooi kyk na hierdie tekst, en dit sal jylle net om sien, dan gaan dit oor hoe mens die woord die bekommer moet vertaal. Dit is nogal baie interessant, hoe die Grieks die woord die bekommer vertaal. Maar uh, wat beteken die woord die so staan werk? Werk, kijk die daar prachtige spies. Wat sê die Bijbel? As jy volgend bekommerd is, en jy besorg is, wat moet jy doen met dit? Weet jy, ons uh, lief in die tyd waar mense swaar gebid het gaan onder kommer en onder vrees. En misschien is daar ook een iets wat, wat zwaar is op jou, wat vir jou moeilik is, iets wat jy bitter bekommerd oor is. En weet jy wat sê die Bijbel, dit is my so mooi, ek en hy, die spies van hy, die man daar my staan, sê, vat die vries, en vat die bekommerdes, en werk dit van jou al weg. Ek gaan nou vir jou sê, wat moet jy dit vir? Ander woord is, om letterlik, daar staan om het letterlik te gooi van jou al weg. Met ander woord om nie toe te laat, dat die bekommernis en die vrees op jou groei nie. Dit mag nie soos die voel op jou kop mes maak nie, as ek die beeld kan gebruik nie. Jy moet die vrees vat, jy moet die bekommernis vat, jy moet het soos die spies vat, en jy moet het weggooi, weg, weg van jou af, dat het nie op jou kan groei nie. So dink as jy by een groot afgrond vir ogen staan, en die see wat so voor jou is, om die bekommernis, en die vrees vir ogen in jou hand te vat, die ding wat so swaar vir ogen op jou druk, wat het voel of jy nie kan afsemaal nie, of jy nie kan, kan licht kry, om het te vat, en het ver weg te ver oor
oor die afgrond. Het is wat jij voor ogen daarmee moet doen. Werk al jullie bekommernissen. Je kunt uh, kon niet een beter preekje krijgen als als die woord die bekommerd is. In Engels is bij interessant. Vertaal die nieuwe international dus niet. In IV betaal bekommernis met anxiety. Anxiety. Dat is eigenlijk wat, wat die rechter vertaling is. Is een, is een diep vrees. Want je niet meer weet wat om hier te maken. Nie. En uh, vrees wat jou, wat jou vast heeft. Wat jou vast van. Je ziet dat er een gewone bekommernis is. Het is een diep vrees wat in jou binnenste zit. En hoe komen we vrees zo so gevaarlijk? Als we het niet al als wat doet vrees al bij je? Ik heb precies een paar dingen gezien. Hoe komen mensen die met kommer en vrees met rondloop en hier die samenleving niet? Hoe vrees, ik kan van die dokters vooral, vrees maken mensen ziek. Als niks wat jou zo so ziek maakt, dus vrees niet. Hoe vrees zet een ontzettende klomp spanning op een mens. En misschien zit die volgend hier en jij is vol spanning. En je weet niet wat je met die spanning te, te maken volgend die het van je vast. Vrees is gevaarlijk, en vrees is ongeloof in zonde. Vrees is ongeloof in zonde. Dit brengt meer tussen, tussen mij en God. Vrees. Dit, dit, dit is dus een groeit meer wat vrees tussen mij en God inbouw. Ik kan niet bid niet. Ik kan niet uitreiken naar God niet. Dit leeft mij lang. Vrees is een diep gebrek aan vertrouwen in God. Kan ik het voor die vier zeggen? Vrees is een diep gebrek aan vertrouwen in God. Dat is niet een mens wat de mens zo so lang leeft. Ze is een negatieve mens, wat vol vreese en angst en bekommernisse is. Vijand zijn grootste en zijn machtigste wapen en de mens zijn leven is vrees. Als dat twee jaar groeit, als jij voor mij zal in die middel van die dag wakker maak, en jij zal me vragen wat is die vijand, zijn twee grootste wapens. Dan ga ik zonder om twee keer te denken voor je vrees en onkunde. Vrees is die machtigste wapen van die Satan en de mensen leven. Die Satan gebruikt vrees, anxiety, kommer om bij mensen te leven, vast te vangen en de leven te helpen. Ik zie dit voor je volgende, ik zie dit elke dag van mijn leven. Bij mensen wordt je vrees vastgevangen en leven te helpen en leven te de vier bij keer niet om daar uit te komen. Vrees maakt die dieren van Satan op voor die vijand. Als jij wil heen, die vijand moet je vastbinden, dus met de touw. Zij touw moet vallen. En dan moet daar die touw vatten en moet het om jou draaien. Dat is net zeker die beste manier van Satan om je vast te bind, om je vast te maken, is die middel van vrees. Vrees maakt mensen prooi. Dit maakt jou een slachtoffer. Je leeft later met een slachtoffersmentaliteit. Je voelt later dus een slachtoffer. Je voelt dus iemand wat in die macht en in die kaken van die dood is. Zo so vang dit de mens vast. Die raakakkos, we gaan het nou verlieven wijs. Vries maak jou kakkos. Vries maak jou kakkos. Vries verwoes. Vries en kommer, anxiety, verwoes en meet ze jullie leven. Wat moet ik met die vries maak? Dit is die beste preek wat ik kan krijgen. Die woord sê, je moet die vrees werk boer op. Als staat in die Grieks, je moet het boer op. Die is dus die vier pijlen aan mijn man's rug is, moet je je vrees boer op die je Jezus gooien. Je moet het boer op die 
Heere Jesus plaats. Het is ek jou goed wat uit daar, om die vrees te vat, dat jy so vast van die bekommernis, en dit veroogend te vat, en dit boe op die Heere Jesus sy rug te sit, en dit daar te los. Dis waarvoor hy aan die kruis gesterf het, dis waarvoor hy die prijs betaal het, dis ek om my meer as 2000 jaar, om daar aan die kruis op Golgotha wat vastspuiker het, dat al jou vreese, al jou kommer, al jou pijn en alles, dat het saam met hom daar aan die kruis vastgespuiker kon word. Daarom moet jy volgend staan, met al die vreese en kommer in jou hand, en jy volgend sê, Heere Jesus, ek kom werk, ek kom gooi, hier die kommer, boe op die skam, want jy het het twee duisend jaar terug, het jy my kommer en my vreese aan die kruishuid op Holmuta klaar gedraag. Die prijs is vir ochend betaal. Daarom mag ek en jy nie ons eie last gedraag nie. Daarom mag ek en jy nie met groe en begasie op ons rug rondloop nie. Daarom mag ons nie gebid en gaan zwaar laste nie. Oor die Heer Jezus het juist gesterf om jou last te dra, om jou zwart sak te dra, om jou gewig te dra. Kom na my toe, wat die is nou vangend toe, wat die allemaal wat van moeite belast is, want my jik is sak en my last is lig. Die last van die Heer Jezus is lig. Maar moet jy elke ogen die jou leven as jy opstaan, jy maak jou boewe, en jy leer net vir so klompie minuut daar die bed voor jy opstaan, moet jy sê, Heere Jesus, ek bring vir ochend hierdie vrees, hierdie vrees, hierdie vrees, hierdie bekommernis, en ek kom plaas, en ek kom werk dit boe op jy rug, daar waar jy vir dit gesterf het, aan die kruis hou, op Holgota, jy moet elke dag dit spreek oor jou leven, Jy moet het beleid oor jou leven, jy moet het uitspreek, jy moet het uitroep oor jou leven. Elke dag van jou leven moet jy het uitspreek. En dan die woordje wat my vastvang is die woordje sorg. Weet jy, die Heere Jesus sorg vir sy kinders. Glo jy dit, kan ek ook het vir jou vraag. Glo jy dit waarachtig. Glo jy dit rechtig. Oor as jy dit rechtig glo, dan gaan jy nie kom in een vrees nie. Glo jy rechtig, dat die vader sorg vir sy kinders. Ons vader, wat ons nie, is een vader, is een papa, wat sorg. En hy kom nie sê vir ochend vir jou, moet nie vrees nie, ek sal vir jou, ek gaan vir jou sal, ek gaan kyk na jou, ek gaan een pad maak vir jou, daar waar het vir jou lyk, of daar geen pad is nie, daar waar het vir jou lyk, as waar geen oplossing is nie, daar waar jou omstandighede vir jou boeker lyk, moet nie vrees nie, ek gaan vir jou pad maak, ek gaan een oplossing bring, Ek is een, ek is een pa wat sorg. Ek gaan kyk na jou. Ek gaan mooi kyk na jou. Jy staan, wees nuchter, wees wakker. Jylle vijand die duivel loop rond soos een brillende lieve. Weet jy, toe ek, toe ek dit lees nie besef het, dat Hier staan jylle, die oude taal sê jylle teenstander, jylle vijand, enemy. Jylle sê nou like een brillende leeuw, dis kapkos. Verskrikkelijk wees as die leeuw een mens verslint. En wat gebruik die leeuw om een mens te verslint? Die leeuw 
gebruik vrees om een mens te verslaan. Vrees. So hy probeer in een mens te lewe. Hy ook dier kry om te kyk of hy hou vast dier middel van een vrees in een mens te lewe kan kry. Voor alles wat een vrees is wat hardnekkig is, wat jy nie kan oorkom nie. Probeer hy hardnekkig om een voet in die dier van jou lewe te kry dier middel van vrees. Hy verslint jou, daar staan Wees nuchter, wees wakker, kyk rond. Kyk rond. Wees op jou hoede. Jylle vijand die duimel op rondjes en brillende liew. En hy soek jou, hy soek jou om jou te verslind en om jou lewe te verwoes. Is dit nie interessant? Dat die twee versies net mooi na mekaar is. Werk jou in die komende som op en jylle vijand die liew, brillende liew wat wil verslind. Dit is na mekaar, omdat die skryver juist wil waarschie dat die vijand die liew, Satan, Lucifer, juist kommer en vrees gebruik om een houvast en een mense lewe te kry en een mense lewe te vernietig. Daarom is het so belangrijk dat jy volgend met die vrees kan die vrees vir die dood wees. Kan die financiële vrees wees. Kan die vrees vir financies wees. Kan die vrees vir jou gezondheid wees. Kan die vrees vir dit of vir dat ek weet. Ja, is duisende vrees wat die mense die rondloop, mense boer vandag met so kindig is, oor anxiety, oor angst, oor vrees, oor kommer, om daar vrees op te vat, en vir die Heere Jesus te sê, ja, maar ek kom volgend met hierdie vrees na jy. En ek kom gooi dit, so die man hy spies gegooi dit, so kom gooi dit volgend van my alweg, so kom werk op dit, boop die skouwers. En ek maak alle dieren in my leven vir die vijand toe. Alle dieren vir Satan. En ek maak my hart ook vir die heilige geest. En ek kom vertrouw nie, soos ek kan. Hy laas die ene klaar. God sy belofte is. God sy belofte is. Dit is een belofte. 1 Peters 5 vers 7. Hy sê, as jy weg, sal ek so. Is dit interessant? As jy werk, sal ek sorg. Dit is een belofte met een voorwaarde. Daarom sê die Heere, werk nog in en ek sorg. Voorwaarde is dat jy moet werk, die belofte is dat ek sal sorg. Toen die Heere is, God lief nooit. As die Heere vir jou sê, dat hy sal sorg, dan sal hy sorg. Ek en jy moet God op sy woord neem. Gooi en vertrouw. Gooi en vertrouw. Dit is wat ek jou vir ochtend oproep. Gooi en vertrouw. As ek en jy nie God op sy woord kan neem. As ons God nie op sy beloftes kan neem. Wat het jy dan? Waarop gaan jy roe? Waar gaan jy dan anders jou vertrouwe stel? Wat gaan jy dan anders doen? Waarheen gaan jy anders gaan? Wat gaan jy anders maak? Jy al ouwe gedin, waarom gaan jy gaan? Waarom gaan jy gaan met jou kommer en jou vrees? Ek sluit maar. Heer Jesus, miskien het jy vir ochtend iemand kerk gekom wat wat plat in die grond is. Heer iemand wat swak is. Iemand wat vrees, Heer, wat bekommerd is. Wat vol spanning is. 
wat vol angst is hier. Dankie Heere, ons ogen kan weer, as ons werk, as ons gooi, sal jy soek. Jy het klaar gedra, jy het klaar gedra. Heer, ek wil volgend kom in my leven, al my vreese en bekommernisse voor jy kom weg en my vertrouw en jy stel jy want jy soek my soos een kind maar pa vertrouw so wil ek op volgend vir jy kom vertrouw ook volgend in die arms kom spring jy ons God is God. Ons bidden in Jesus' naam. Amen.